ഹായ് ഓൾ മൈ നെയിം ഇസ് നിതിൻ ജോസ് ഐ എം എൻ ഒ ടി ട്രെയിനർ ആറ്റ് കാഞ്ഞ കാനൻസ് അക്കാഡമി ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒ ടി റോൾ പ്ലേ കാർഡുമായിട്ടാണ് ഈ ഒ ടി റോൾ പ്ലേ നടക്കുന്ന സെറ്റിംഗ് പീഡിയാട്രിക് ബോർഡാണ് നമുക്ക് റോൾ പ്ലേയിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ റോൾ പ്ലേ കാർഡ് വിശദമായിട്ടൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ഷാൾ വി സ്റ്റാർ നമുക്ക് റോൾ പ്ലേ കാർഡിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ സ്പീക്കിംഗ് നടക്കുന്ന സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പീഡിയാട്രിക് വാർഡാണ് ഇവിടെ നേഴ്സ് കുട്ടിയുടെ അമ്മയോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് കുട്ടിക്ക് പതിമൂന്ന് വയസ്സ് ആയി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ സാധിക്കും തന്നെയല്ല കുട്ടി ഒരു ഓപ്പൺ സർജറി അപ്പൻഡക്ടമി ഓപ്പൺ സർജറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഇന്നലെയാണ് സർജറി കഴിഞ്ഞത് നാളെ ഡിസ്ചാർജ് ആകാനും കുട്ടി റെഡിയാണ് സോ ഈ സെറ്റിംഗ് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ കുട്ടി നോൺ ആണ് അതായത് നേഴ്സ് പീഡിയാട്രിക് വാർഡിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന നേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടീനെ നേരത്തെ അറിയാം പക്ഷേ അമ്മേനെ അറിയണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല സോ അമ്മ അൺനോൺ ആണ് കുട്ടി ഇവിടെ നോൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി ആം ഐ speaking to Aiden's mother എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഹൈ ഹോപ്പ് ദ സെറ്റിംഗ് ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു ഇവിടെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം കാണാൻ സാധിക്കും കുട്ടിയുടെ അമ്മ ആൻഷ്യസ് ആണ് ഓക്കെ കുട്ടിയുടെ കണ്ടീഷനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഓക്കെ തന്നെയല്ല കുട്ടിക്ക് വേദനയുണ്ട് വേദനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഓൾറെഡി ഒരു മെഡിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ടാസ്ക്കിലോട്ട് പോകാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആദ്യത്തെ ടാസ്ക് കുട്ടിയുടെ അമ്മയോട് എന്തെങ്കിലും കൺസേൺസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഡിസ്ചാർജിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കുട്ടിയുടെ അമ്മ ആൻഷ്യസ് ആണെന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ആൻഷ്യസ്നെസ് എന്തിനാണ് കുട്ടിയുടെ അമ്മ ആൻഷ്യസ് ആയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുട്ടിയുടെ വേദനയെ സംബന്ധിച്ച് അമ്മയ്ക്കൊരു റിയേഷൻസ് കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് അപ്പൻഡക്ടും ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊസീജിയറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു സർജറിക്ക് ശേഷമുള്ള വേദന നോർമലാണ് എന്നും അമ്മേനെ അറിയിക്കണം പിന്നീട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കൂടുതൽ ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റേയുടെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളൊരു പോയിൻറ്റും നമുക്ക് കുട്ടിയുടെ അമ്മേനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ആവശ്യമാണ് കാരണം കുട്ടിയുടെ അമ്മ ഒരുപക്ഷെ കുട്ടീനെ കൂടുതൽ നാളുകൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിർത്താൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും വേദന കൊണ്ടായിരിക്കാം കുട്ടിയുടെ അമ്മ അങ്ങനെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുമ്പോട്ടുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റേ ആവശ്യമില്ല കുട്ടിയുടെ കണ്ടീഷൻ ഇപ്പോൾ നോർമലാണ് നല്ലൊരു റിക്കവറി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കുട്ടിയുടെ അമ്മേനെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അത് അത് മാത്രമല്ല വീട്ടിൽ നിന്നും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കെയർ വീട്ടിൽ തന്നെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് വീട്ടിൽ നിന്നാൽ തന്നെ നല്ലൊരു റിക്കവറി ലഭിക്കും എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ടാസ്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നിട്ടും കുട്ടിയുടെ അമ്മ കുട്ടീനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ നിർത്താൻ നിർബന്ധം പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റിയൊരു പോയിൻ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നാൽ മുമ്പോട്ട് അതായത് വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും അത്ര നല്ലതല്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നാൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറയാൻ സാധിക്കും അതായത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നാൽ വേറെ ഇൻഫെക്ഷൻ പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ വീട്ടിൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സേഫ് സേഫ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കവിടെ കുട്ടിയുടെ അമ്മേനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ടാസ്ക് നമ്മൾ മെഡിക്കേഷനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മെഡിക്കേഷൻ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അതായത് ടൈലിനോൾ ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈലിനോൾ ഒരു ദിവസം മൂന്ന് നേരം അതായത് രാവിലെ ഉച്ച വൈകുന്നേരം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊടുക്കാം എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സഡൻലി പെയിൻ വോഴ്സൺ ആകാൻ നേരത്ത് അപ്പോൾ മെഡിക്കേഷൻ കൊടുക്കുക എന്നിട്ടും കുറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലും കൺവേ ചെയ്ത് ആ ടാസ്ക് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാം നാലാമത്തെ ടാസ്ക് നോക്കാൻ നേരത്ത് അവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കുട്ടിയുടെ അമ്മ കുട്ടീനെ വേറൊരു ക്യാമ്പിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതായത് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണല്ലോ കുട്ടി കുട്ടീനെ സംബന്ധിച്ച് സർജറിക്ക് ശേഷം എന്നാൽ കുട്ടിയുടെ അമ്മ അവിടെ ഒരു ക്യാമ്പിൽ കുട്ടീനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യം ചോദിച്ചറിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ സിമ്പത്തറ്റിക് ആയിട്ട് പ്രൊഫഷണലി കുട്ടിയുടെ അമ്മേനെ കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം അതായത് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഒരു രണ്ട് ടു മൂന്ന് ആഴ്ചത്തേക്കിന് സ്ട്രിക്ട്ലി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ് പുറത്തൊരു ക്യാമ്പിനോ അഥവാ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവ
സെക്കൻഡ്സ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് വെച്ച് നമുക്ക് ആ ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി അഞ്ച് മിനിറ്റ് പറയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു റോൾ പ്ലേ ആണ് ഇത് ഓക്കെ സോ ഐ ഹോപ്പ് റോൾ പ്ലേ കാർഡ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് ടുഡേ വി ഹാവ് വിത്ത് അലീന Alina will be playing the role of patient's mother and will be acting as the nurse. Okay, so shall we start? Yeah, sure. Okay. Good morning. Good morning. Am I talking to Aiden's mother? Yes, that's right. Uh, my name is Nidhin Jus. I'm one of the registered nurses working in the pediatric ward. Okay. And I'm assigned to take care of your child today. All right. Uh, I'm here to break the glad news that your child is fit for discharge tomorrow. Mm-hmm. How do you feel about that? Um I'm actually concerned about it because my son is experiencing a lot of pain and I would like to request that he's kept in the hospital for a little longer under observation. Okay, for better communication, uh, what may I call you? Um you can call me Sara. Okay, uh Sara right. Yes. Okay, I can understand your concern Ms. Sara, mm-hmm. but don't worry about your child. He is uh, pretty doing pretty well mm-hmm. and he is having a really good progress. Okay. And there is no uh, need of further hospital stay. Mm-hmm. Uh is it uh, clear Ms. Sara? Uh, yeah, I do understand, but I'm still concerned because he might be in pain. Okay, uh so the pain is concerning you, right? Yes, that's right. Okay, let me assure you Ms. Sara that he just underwent an open surgery. Mm-hmm. Uh you are aware of appendectomy, I think. Uh yeah, but could you please tell me a little bit more? Yeah, appendectomy is a standard procedure mm-hmm. uh, that is done to remove inflamed appendix. Mm-hmm. And pain after such a surgery is quite common among people mm-hmm. and it will gradually subside with time. Mm-hmm. He's already under pain medication and he's like showing good progress as well. Okay. So there is no need to worry and uh, so if he get discharged back to home you can provide the same care that he is receiving at the hospital right now all right okay yes and uh, we will be providing you for the support as well mm-hmm. uh, when you uh, child get discharged back to home uh, we will be making the necessary arrangement mm-hmm. even a community health visit can be arranged as well okay okay yeah but yeah. i have some concerns like about the medications uh could you please tell me about the dosage and how often should he take it i'm glad to ex- uh, explain you regarding the medication ms mm-hmm. sara uh first of all for pain tylenol has already been prescribed by the doctor mm-hmm. right now he's being administered iv tylenol mm-hmm. but after discharge you can switch to tablet form okay all right yes and uh, you can give the medication in the morning mm-hmm. after uh, afternoon and even at night mm-hmm. okay. and in between if he experiences pain you can administer at that time as well okay. moreover antibiotics are also been uh, prescribed by the doctor you can give one tablet or uh, mm-hmm. a day mm-hmm. and the detail will be explained to you by the hospital pharmacist before the discharge oh, okay sure yeah um but what if like the pain worsens and uh, what would i do then if the pain uh, worsens all of a sudden you can try administering tylenol mm-hmm. and if that doesn't if his pain doesn't subside with the medicine uh, then please bring him to the hospital immediately okay Yes, okay that I understand that. Um I do have another concern as well actually because Aiden wants to attend a, a camp in 3 days time. Okay. So will he be able to attend it? Could you tell me the nature of the camp? What kind of camp it is? Does it involve physical activity? Yeah, so see he's very keen on pursuing his dream to become an Olympic champion. and so it involves some sort of physical activities okay i'm afraid ms sara that it is not possible for aiden to attend mm-hmm. a camp which involves physical activity okay. because like i told you he just underwent an open surgery and risk of infection is really high mm-hmm. although his wound is healing well mm-hmm. uh, but uh, if he suddenly engage in uh, any form of vigorous physical activity that can hamper the wound healing Moreover uh, the chance of him uh, getting in contact with dust is really high and that can lead to infection mm. so it is highly advisable for him to take proper rest for the next one month mm. I do understand that but he really wanted to attend this because it was a stream that's why Oh I'm uh, really sorry I can understand that being a mother it must be really difficult to yes. disappoint your child mm-hmm. but uh, for Aiden safety we are saying this because if he engages uh, in outside environment mm-hmm. it can put his uh, even his life in danger mm-hmm. so it's better to avoid that and if you want further details regarding that you can contact the doctor he will explain you things in detail All right Okay. Yes. Yeah, is there anything else that I want to clarify for you? Um no, it's clear. Okay. Before winding up, I would like to tell you the post operative care that is required mm-hmm. for Aiden at home. Okay. Uh first of all, uh please make sure that you give him medication at time, mm-hmm. especially the antibiotic medication. It will help to prevent the infection. Okay. Yes. And the dressing area, the dressing that uh, was performed for him needs to be kept clean and dry. Mm-hmm. And it needs to be changed regularly and for that community health nurse will be visiting him. Mm-hmm. Okay. 
and uh, the hygiene is very uh, important. The room he stays should be neat and tidy and there should not be any kind of dust particle present though. And try to give him more fruits and vegetables. Okay, that will really help uh, in the improvement of his condition. Moreover, it will make the wound healing faster as well. Okay. So, uh, I hope I have explained everything to you. Mm, uh, yes. Is it Ms. Sara? Yes, it's clear. Okay, uh, thank you. I hope I have explained everything to you in detail. I wish a speedy recovery for your child. Alright, thank you. Okay. I hope the video was useful for you. If you have any suggestions, please leave in the comments box. If you have any valuable comments, you can comment that You can comment that in the comment box as well. We will definitely uh, do that in the next video. Before winding up, I am going to show you what I am going to show you. The Kanyarkan is monsoon offer available. OIT online, offline, admission is available. 50% off. So grab your seats right away. Uh, see you in the next video. Kanyarkan Academy Goals, Guidance, Growth.